ご視聴の皆さんいらっしゃいませ海夏ですドラゴンクエストシリーズ全頭破比較第33弾 PS4 のドラゴンクエストビルダーズ2その26回目の配信です前回重魔兵器を開発して、えー、重魔兵団を撃退したんですがその直後に後兵団がやってきましたねそして兵士がなすすべもなく倒されるという状況で一応倒せるには倒せるけどしばらくガーゴイルがあの降りてくるのを待たないといけないっていうんでちょっとね城の内部まで敵が来てしまうのでそれをどうにかしなければなりませんねで今新しく仲間になったホッホさんが、えー、教えてくれた手投げ弾ねさすがにそれでは撃退は難しいと思うので、ねえー、さらなる対空兵器を今回開発していこうかと思いますで前回の終わりでキッチンてか食堂をね新たに作ってねーって言われていてそれを作ったのでその報告からやっていきましょうしていた素敵なお城の食堂を作ってくれたんですねこれで収納箱に素材を入れれば料理ができる人はきっと作ってくれるでしょう元から作ってるよもちろん科学教団の僕は料理なんか作りません作りませんよええー、作りませんとも言うだけかよ<笑>それにしても噂に聞くハーゴン軍のスパイというのは本当にいるのでしょうかなんだか話に聞くだけで大した実害もないですし実感が湧かないですよねああだけど本当に城の中の誰かがスパイだとしたら僕の妄想は止まりません例えばリックさんのようないい人っぽいのが案外怪しいですよねそれとも意外にゼセルさんとかどちらも私が怪しんでいる2人です大穴で俗に言う二重スパイってやつだったりしてえ僕ですか僕がハーゴン教団のスパイだなんて僕はただ教団の熱烈な信者ってだけですその信者だっていうのが一番怪しいけど皆さん兵士も増え城の設備も整ってきていますハーゴン軍と戦う準備進んでいますねそこでですこの流れで兵士を鍛えるための訓練場を作っていただけませんか部屋の中にやりたてラック2つ兵士用マネキン火の格子を4つずつ置けば訓練所の完成ですさあお願いします海なすさんのお好きな場所に兵士を強くする訓練所を作ってくださいえっ、ー、と兵士用マネキンと木の格子を4つずつ置くねやりラックはいっぱいあるかなこれ4つこれか兵士用マネキンで10個作っといてどうしようねここのスペース空いてるからここに作ってもいいんだけどなんかここ何か後で作りそうな気もするんだよねなんとなーくで多分教会はここに作るんじゃないのかなどうだろう教会もおそらく作るっぽいんだよねそんな気がしているまああとはここの武器庫を拡張してまあ、トイレこんな広くなくていいからトイレ狭くしてこの入り口を広げてこう武器庫兼訓練場にしてもいいのかなどんくらいあればいいかな2択からね扉をこっちにつけてでここ開けてここも崩してでここをちょっと場所変えたいなちょっと武器庫を変えようモンスターが襲ってきたぞまた飛行兵団かなあかりあかり仲間に任せる置いてここなんか入ってるねちょっと武器入れたのか一回取り出して火を襲ってきてるな入ってくる頃に他のみんなもやってくるやんとりあえず任せよう家のせとりあえず一旦しまおうかで世界中の雫も一旦しまってでバリケードとうんやりたてラックこの辺にかバリケードが4ついるんでしょ訓練場完成バリケードも2つ置いてここによるよか収納箱の箱をどこかに置こうどこに置こうここに置こうかあ違うこれじゃないこっちだこれで扱いはあでもあれかこれだとあの訓練場にはならるけど武器庫にはならないんだ室内ではねとしたらここじゃない方がいいな
って一旦回収しようぜここ,だここに作るにはちょっと手ぐまだから扉を一旦たんまた別の前にしようこっちに作ろう一応取っとこうかなと思って行っていたけどこの雪ブロックをどうするかな雪と砂できればこの床石かで埋めたいんだけどねはいビッグバさんいらっしゃいませおはようございます今日コメントありがとうねまた来たか先に飛空兵団対策した方がいいかなあでもそのためには訓練所を作んないといけないからこっちをしなきゃこのね、床石まだ作れないんで、ね、確かに。だいぶ変わるんやろ、色が。床石多分作れない、気にしなければいいのかもしれない。床石作れるか確定なかった気がするんだよな。で、絨毯とか、この、風呂の床か。これなら作れるんだ。全部これに変えるか、そしたら。じゃ大理石は大量に、前回取ったから。いろんなところは全部紫の床に変えようかな私がね拡大したことによってあのここの下ねあの一回宿屋というか寝る場所にしようとしてたここあここも陣地内になったらしくてここもね宿屋にできるっぽいんだよねわわざわざあの上に作った寝る場所を下に持ってこれそうな感じはするのでさてでジェセルさんなんだっけあそっか一回訓練場は建てたから一応イベントは進められるのこの後ぶっ壊したいっ閉まっていいな。代わりに、こじゃない、雪じゃない。で、扉、扉。ここだけ、<笑>こっちになってんの。いろいろ細かいとこまで<笑>やろうと思うと、大回収が必要になるな、これな。ここかも、雪になってるからね。多分最終的に雪の部分は、土か何かに切り替わるとは思うんだけどね。で、では、プールにしておいてここちょっとつぶしていくここもつぶそうほかにこのこの土の部分は雪でも床石でも何でもいいや玉座の前続く道はこのちゃんとしたものにしときたいまあ絨毯にするっていう手もあるけどねあ別にここあれだなあのもう扉必要ないんだ今はねここは何の部屋になってんのあ大きい開け部屋で見たらねあこれいらないんだな正直ここにリフォームコテって使えないんだっけ結局まとめ置きはできるけど、変え、変える、うん、あ、なんかできるっぽいもしかし全部、ここには置けません。なるほど。リフォーム庫って使えるんだな。<笑>そしたらいちいちこんな破壊とかしなかったんだけど。モード、変えて、まとめ置きってこういう感じなんだ。ゆ床にバーンと置きたかったけど、これできないんだ。この回どう,どうなどうなるああなるほどこういう感じになるじゃあれだね夜の時間って攻めてこないんだな多分ちょっと下に降りてきたかああやっぱそういう感じにつながっちゃうのねあ気に食わんな気もないところに置くと多分真っ平らとか真っ白なんでここはまあ仕方ないかな仕方ないから、力やるか。それで倒れそうになっている。最大にしてよかった。扉つけといて。あ、ここ4マスなんだな、そういえばな。ここだけ4マスクルトが入った。ちょっと上がったもしかして。あ、いらっしゃいませ。おはようございます。はい、今
見てるような被害ありがとう前回ね10万兵団倒したので今回は飛行兵団対策さあどうしようかな扉もう一個作ろう扉を扉扉そうはこれ手前に開いちゃうんだよく誰かどっちにしろ違和感は残ってしまうわなピコには何がいるんだったかなこのサイズじゃ入んないこのサイズが入んないけど物をどうしようアップサップバリケードかバリケードがいいこのサイズサイズかあもうちょっとこじんまりと作れそうな気がするどう,どういたらいいかなと機械をバリケードを両端に置いてだからこの大きさは変わってないんだけどで2つと、えー、あバリケードが4ついるんだけどえあ違うこれここでいいここに置こうこれで訓練場になったかな明かりっていらないんだ結構ここ<笑>一応武器庫になってるからいいんだまあなんとなく明かりを置いてあげようかこれで正式に訓練場と武器庫ができたはい訓練場を作ってくれたんですねありがとうございます皆さん私感動しました訓練場では兵士たちが強くなるための訓練をします訓練するごとに体力が上がっていきますよあそうなんだすごいねそれはそうと皆さん例のスパイの話なんですがえまたその話かどこ行ったあ帰ってきた<笑>遠回りしてきた実は私、夜中の城内で魔物の影を見た気がするんです。これは、人に化けた魔物がいるということではそれにそれに、見つけて修理はしましたが、城壁や城門に内側から謎の穴が開いていて、やっぱり、城の内部に魔物を手引きしている人が、俺は一緒に戦う奴を疑うのは嫌だ。城の誰かを疑うなんてごめんだぜ。なあ、みなつ。お前だってそうだろう。ただ、ゼセルと<笑>、リックは疑ってるね。なぜそこのドアってね、奥から出てって、わざわざこっから入り直す。さあ、リックさんどうしたみなつ、改めてアネッサと一緒に、飛行兵団に対抗する魔法兵器を作ってほしい。そうだね、手投げ弾だけじゃどうしようもないんだよ。飛行兵団は空からやってくる。出ジロを強化し、敵の弱点を探らなければな。みなつ、バジは、まずは、レジロを強化するための設計図を書いてくれ。これから開発する飛行兵団用の魔法兵器を置く場所も、設計図に書き込んでもらえるとありがたい。未知のものを置くスペースを考えろっていうのが一番難しいよ。あ、奥まで、さ<笑>らにレジロが拡大するんだ。あっちの方まで行くんだ。対飛行兵団設計図を描いた。ね、広い。かなり広くなる。こんな感じね。城の壁。でもこれ飛び越えてくるよね。で、今回は一種類だけなんだね。スイッチとか関係なしって感じか。いや、違うな。奥のさ、ここだね。この手前の、手前の部分にハテナがある。これで見ればいいか。そうそう、ここ、ここ、ここ。奥、んこの、あ、ここにギラタイルをさらに拡大しておくんだ。床スイッチと。なるほど。多分床スイッチね、この数だとまともに機能しない気がするんだよな。あれ、レインバリアもさらに増えるんだね。はいはい、了解了解。むむ。早速設計図が書けたのだな。これはなんとも巨大な設計図だ。ギラタイルの時と同じく、設計図のハテナマークの部分が、これから開発する魔法兵器を置く場所だね。これはなんてすごい設計図。飛行兵団については、僕に心当たりが。お、まさかのプットからの助言。だそうだ。彼から情報を聞いて、飛行兵団の弱点を探し、新しい魔法兵器を作ろう。僕たちはデジロを作っておく。いつものように城の壁を収納箱に入れておくのを忘れないでくれ。設計図は完成した魔法兵器を置くことで完成する。まずは敵の弱点を探ってくるんだ。もう弱点と。僕は銀融詩人。いろいろな場所を旅してきました。ムーンブルク情報なら任せてください。ムーンペダの南の底から行ける毒沼が飛行兵団の野営地になっているんです。この前行ってきたね。そこでなら弱点を探れるかもしれません。では今回も私が一緒に行こう。変化の杖で敵の野営地に潜入するんだ。ではおみなつさん、うん
敵の八重地に潜入し公平団の弱点を探ってきてくださいエセゲエセなってしまうドミナツしつこいようだけど建材がないと設計図の建築が進まない収納箱に必要なものを入れていってくれこれさ設計図引いたからさ設計図にないギラタイルとかスイッチ全部破壊されるかなもしかしてそう歌ってんだよとりあえずあれ回収してこようぜあれてるー破壊されてるあでもあれかなその置かなければいけないところのものだけ破壊されてるね大量に引いたギラタイルとスイッチはそのままだっ、ね、えー、でここに収納箱なくなってるからここに収納箱置き直すかここだここに置こうかこの何でもなさそうなんで、何個いる ?35 個。多いねー。建築にも使いたいから、190個作っといて。いや、1個作ってしまうか。これも必要だね。トゲワナとギラタイルでめちゃくちゃ作っといた。<笑>あとは、か必要なものある。あ、この辺だね。あ、トゲワナはまだいるんだ。トゲワナはまだいっぱい余ってるから、それは入れたらいい。あ、違う、足りないのか。足りてないんだ。で、バリケードも意外にまだいるらしい。あと床スイッチね。これもっといるな。私の中ではもっといると言っている。多分既存の設置数だとまともに機能しない気がするんだよ。えっ、ー、と、まずデインバリアを作ろうか。え、多分デインバリアももう何個か作ったような作った方がいい気がするんだよな。<笑>設計図通りだとちょっと足りない気がするんだよ。剣もうちょっとだけ増産しといて。とりあえず最低限必要な分だけ先つけるか。で、預けてこよう。これと、えー、あとこれでしょういらないものをしまおうか。と、あとは、これか、トゲワナ。信号足りんのかな今2個しか持ってない。あれ出てなかったよね。足りないって。2個じゃ足りなくないこれちょっと邪魔だな。これがちょい邪魔な気がする。あ、出てないのか。じゃあ2個で足りるんだ。ジャガイモ見てこよう。ジャガイモは貴重な住人たちの食事なので。で、ギラタイル。これいらなくなった。トゲ穴も大丈夫か。床スイッチもこれ大丈夫。これはいらない。これは後で設置しよう。で、えー、みんながいろいろやってる間に、園芸の杖持っていきましょう。公平団の待つ場所。あと、鋼の剣、鋼の鋼の剣持って、あの、おばちゃんとこ行ってくる。あれこの人、こんなで出てたっけこの先に行けば、毒の、毒の香りで癒されが最近、鳥の魔物どもが来てな。いやいや、やかましいことこの上ない。まったく嫌になるぜ。それが、飛行兵団のところか。邪魔なやつがいるな。まあいいか。無、攻撃してこないならいいんだ。そう、鋼の剣5本で世界中の葉をもらえるらしい。もらおう。十分に武器が集まったぞい。武器を集めて何をする気だったのかじゃと。あしゃ、心配性でな。武器に囲まれておらんと安眠できぬでな。だがこれでもう安心だぞい。武器だけ置いてても安心はないので。ねえ、一人しかいない状態で武器だけ持っててもっていう気がするんだけど。手だまた大きい土だね。変身してるとダッシュができないから注意だって。グレムリーに話しかける。いけこんなところで油を売りさばいてやがんだ。風切りの羽は集めてんのか風を沈めねえと戦えねえぞ。風切りの羽は風を起こしたり、逆に風を沈めたりできるすっげえ羽だ。最近空が荒れてんだろ。空飛ぶ魔物は気流に弱い。なんか起きたらやばいんだならこそ風切りの羽を使って風を沈めてからムーンブルク城を襲いたいってわけさ風切りの羽はここらのグレムリンが集めてるお前らには回収係を頼むとしよう空飛ぶ魔物は気流の変化に弱いか風切りの羽とやらがあればなら何か作れるかもしれない集めて損はなさそうだな無駄話してんじゃん3匹のグレムリンに声をかけて風切りの羽を6枚集めてきな普段はどうやって取るんだろうね増産方法あ,あれグレムリンじゃないんだ色違いだビビル様の命令で風切りの羽を集めてる急にそんなこと言われても困っちゃうよ
誰にも見つからないようにこの毒沼の中に隠しておいたんだけどこれかいい場所を忘れちゃってでも僕目印として木箱を浮か,べて浮かべておいたんだ君僕の代わりに探してみてよ毒沼の中から面白い潜って探そうぜ海夏の乾きの壺を使えばもう何とかできるのではないか魔物に見つからない場所で一度変身を解くしかないだろう木箱のある毒沼から風切りの羽を探すんだもしくは毒消しそうを使ってゴリ押すかなこっちはなペピロ様に風切りの羽を集めてこいって頼まれたって風切りの羽はこの倉庫にあるがお前たち羽も生えてないし鬼飛行兵団の仲間なのかちょっと待ってろよ6枚全部あるのでは鍵は開けてきた倉庫の中にある風切りの羽を持っていきなこれかあれはまさかラーの鏡<笑>なんでこんなところに正体がバレるおどういうことだ演技が解けたぞやはりあの鏡をおいお前たちちゃんと風切りの羽を見つけられたかお前たちは人間俺様を騙しやがったなさんぞ仲間を呼ぶ前に倒そうぜフルボッコやグラ倒した音聞きつけてやってきてもおかしくないな敵はぶっ倒せたなどうして変幻が解けたんだあれはラーの鏡真実を映し出すという世にも珍しい道具だまさか魔物が持っていたとはそうかあの鏡に映ったせいで変幻が解けたんだな海夏風切りの羽と一緒にあの鏡を回収しておこう鏡を手に入れたあ,あこれでゼセルかリックかが、まあ、リッゼセルが変身しててリックは裏切ってるっていう感じがするんですな,なんとなで解除解けましたまずは2個でかすぎて見づらいなでこっちはどうした何風切りの羽を持ってくるようにベビル様に頼まれただろケケケならば本当に俺たちの仲間なのかどうかいくつか質問に答えてもらうぞまず最初の質問だ俺たちの兵団名はズバリ航空兵団か違うね航空はしてないんで,では次の質問だこの間ムーンブルついてたがズバリ兵団長はイエティで合ってるか違うねほどなでは次だこの野営地にいるグレムリンの数はズバリ俺を入れて3人かいや知らねえ<笑>知らない見えてるのは3人っぽいけどじゃあはいにしてズバリお前は正解どうやら俺たちの仲間みたいだなそれじゃあこれをあとは毒沼を見えないところでって言ったから、まあ、この影のとこでやろうね一旦解除かなこの人間だったら攻撃できるあとうとう普通の水をから毒沼作れたりするのか敵が敵が効くかどうかは知らんけどあ上だけ取ってもダメなんでねちゃんと順番に取っていかないと割れるのでは見えてんだろあっちの方を回,回収してもらしたか木箱え木箱どこ<笑>木箱はどこじゃいんえ木箱どこにあるえないよ木箱はどこにあるあれ木箱これかあ違うなえっ、ー雪に埋もれてるもしかして木箱んでも地面的に見えてないえちょっと壊してみよう車抜いたけどなあここのとこにでも凍っていてなかったっけあ別にそこだって言ってないんだなここだなとは言ってないから別のところにある可能性もあるならこっち側かな見てないしなこっち側かえぞ<笑>えどこにある木箱が目印なんでしょこの木箱はどこじゃここかそしたらあとはあ,あそこに木箱1個あるね2個あるこっち側かなんかベビルがいなくなった気がするけどあなんか今宝箱見るとチラッとだけあったあれだ仕切れてる手に入ったぞーベビルはどこ行ったあ別にあれか<笑>話す必要はねえのかでもここにクエストマーク出てるから一応一旦話しかけないがダメっぽい風切りの羽を集めてきたんだな標的じゃねえか風が出てるんだこの風切りの羽があればなんとかなる竜巻が出やがったその中に逃げ込むんだ間に合わねえう,うわ巻き込まれるんだ落とされてピヨピヨピヨピヨピヨ力っていうのは
ったすごいな俺たちも危なかったぜ飛行兵団は体がいつも浮いている強い風に弱いということだな海夏風切りの羽で空たちを馬地上に落とせるような魔兵器を作れないかこれで敵の弱点は分かった一度城に帰るとしようバギバキューンの侵入を風の力で防ぐ兵器上空のモンスターを吸い込んで地面に落とすだそうなあんでちょっと待って普通の水に変えてこようぜあ間違えたあまあ行くはどんな感じで広がっていくんだこっちの安全なところから下に向かって感じになるねちなみに敵ってこれ食らうのかな敵にも毒食らうんだったら毒沼トラップというか毒沼エリア作ってもよさ歩いてるやつらのところに設置してみようぜどうにかできないかなどっかいないかないそうこういいんじゃねいやダメージ食らってる様子がないな敵はダメージ食らわないのかな回収しきれねえ全然回収できないねちょっともう骸骨だから引かないとかあるかなってことであのカラス相手にやってみよういや魔法使いまだ効いてないなダメか毒沼あんま意味毒沼はあまり意味がないっぽいな痛い痛い痛いカラー毒いらないかここだと吸えないエロ毒沼トラップ的なものはくれなさそうだなんだかただならぬ気配を感じるぞ。何かあったのか死者が出た。海夏様、ただ大変です。これは、みんな死んでやがるのかこれ、つい最近兵士になったばっかの町民だった人なのでは。ええ、こっそり殺されて、埋められていたようです。しかも背中にある傷は、兵士の剣の傷。それでは、兵士に化けた魔物の仕業。もし本当に魔物が人間に化けているとしたらどうやって正体を暴いたらよいかラーの鏡でもあればのうなんだ皆つ鏡を持っておるだとそそれを早く言わぬかならば決まりですな気は進まぬが一度城中の全員を調べてみるしかあるまいの金を鳴らせ城のやつら疑うのかよそんなことやめようぜいいやと思うか怪しいの疑心暗鬼になってはいけないそれこそ敵の思うツボだだけどシド君も例外じゃないよ僕たちから見本を見せよう僕たちにラー鏡を掴んだいいな姉誰かいるんでしょうかこれは目の前のやつにしかただの素敵なことにシドの姿は鏡に映っていないだってなんだよ現実を映すとか言って何も映ってないぜこんな片透かしだな。それはそれで問題だよ。それにしても、まさかお前が俺にまでそんなものを向けるなんてな。なんだか気分が悪いぜ。お前、俺のこと信じてないのかそういうわけで、通過儀礼的なもの。アネッサも大丈夫だもんな。さっき、鏡受けだしな。影響。どうやら私の顔が映っているようだ。これで疑いは晴れたな。は普通の裏切り者な気がするから映っててもおかしくはないこれは僕の顔が映っているねということは僕は魔物じゃないってことだうんなんだか安心したよ犯人は魔物ではなかったということになる映らなかったのは気になるがなよ3人以外の城内の者に鏡を向け人間に化けた魔物を見つけ出すのだもう誰が生き残ってて誰が生き残ってないかわからんよお前だキラーン私の端正な顔が映っておる魔物ではないということだなしかし王の言葉で疑うとはまた笑顔の国底知れぬ闇があるな風化儀礼だとちょっとだけ怪しい君は僕の素敵な顔が映っていますルルル本当にこの中に魔物などだらら遊んでいるのでしょうかただの裏切り者だったらね映んないよね多分誰もいないんじゃないかなわしの顔じゃ。なんという男前。なんという事実。町内の兵士が消えたこと。やはり見間違いではなかった。恐ろしいことじゃ。次に怪しいと思っている。安心しました。映っているのは私の顔です。それにしても、この中に魔物が紛れ込んでいるなんて、本当に恐ろしいことですね。魔物ではない気がするんだよ。この顔は散々見てきたわしの顔
なんだかまた少し猫が広くなったかのう<笑>スタインとなっておった兵士は夜な夜な暗殺され埋められたのじゃろう何度もひどいことをするものじゃよかったですわ鏡には私の顔が映っています指導様の言う通り半ばを疑うなんて絶対に嫌ですでもこれも仕方のないことなのですねあんであれだねやっぱり元町人だった女の子あたいあたいって言ってたあの女の子が殺されてるねもともと兵士だった人たちは兜かぶってるもんね誰かわからない人<笑>おや映ってるのは自分の顔みたいですよかった安心しましたよ映ってるのは自分の顔みたいですよかった安心しましたよこれ全員同じセリフじゃないかなあ、あ、鏡には、このいた。たぐましい。に化けていたんだね。本当にいたわ。<笑>いないかもと思っていたが、本当にいた。なんと鏡に、魔物の姿が映し出された。どうのれ、が魔物であったのか。ね、実はなんかいなくて、なんか裏切り者のスパイだけかな、とか思ったけど。ち、個人には兵士しかいないんだぞ、お前ら。<笑>敵陣の真ん中で正体がバレるとか魔物を倒してくれたかまさか本当に人間に化けた魔物が潜んでおったとはなんと恐ろしいことだ私たちはあの魔物たちと一緒に過ごしていたのですね考えるだけでゾッとします何はともあれ飲んでおった魔物は倒したのだこれでひとまずは安心できようしかし魔物と人間が夜な夜な話をしていたという情報もありますまだ、油断はできません。海夏、今後も定期的に魔物がいないか調べたい。ラーの鏡を預からせてくれないかやだ。そう言うな。私が持っていた方が安全だろう。どうだ渡してくれるなやだ。やだ。だろう、こういうものはね、NPC に渡したくない。ありがとう。大切に使わせてもらおう。このようなことが、二度と起きないように。アネスタのスパイ説が、ちょっと上がったね。フラグが積まれたぞ。よろしければ皆様、亡くなった兵士たちの墓を作り、弔ってあげてくださいね。ビルドレベルが上げられるようになってる。えプットどああ、皆さん、本当にひどいことが起きてしまいましたね。城の中に魔物が潜んでいるなんて。魔物は見つけたのに、帰って不安になったのは僕だけですかもう何を信じたらいいかわからない。おっと、いろいろあって忘れかけていましたが、公平団の弱点を探ってきたんですよね。バギバキュームですか。確かにそんなものがあれば、空飛ぶ敵に効果があるかもしれませんね。ところで、海夏さん。僕はミトさんの話を、しっかりバッチリ聞いていたんですが、亡くなった兵士の背中にあった傷は、兵士の剣の傷だったとか、これって、潜んでいた魔物はやっつけても、まだ城内に裏切り者がいるということでは魔物が人間の姿で切ってたら兵士の剣だよね。<笑>あの骸骨兵たちも持ってたのは普通の剣だしな。敵の弱点はわかりました。まだいるかもしれない裏切り者に怯えつつ、レジロの設計図を完成させてください。とりあえずバギーバーキュームを取っておいて、おなんか作れないぞ。あ、かがり火がいるのね。かがり火を改造するのか。じゃあ寝てたー。二<笑>度寝からおはようございます。裏切り者は上等手段よね。かんじゃじゃー。そうだね。現実世界でもね、いるだろうしね。あ、で、これは、やっぱり量産は難しいね。風切りの羽。どっかから取ってくるっていう感じじゃないもんね。しか。くれないっぽいなー。で、ビルドレベル上げようか。レベルが4に上がる今までだと4がマックスだったりするけどデホマラーの回復量が上がったーそして赤い兵士たちスクルトを使えるやつらが一気に増えたね新しい仲間があの中に何人敵が<笑>混じっているのかな、えー、で新しいレシピだね大円柱あ牢屋が作れるね牢屋作りそうだねこの感じあと兵士の服だ<笑>いるのかコスプレ用って感じだね。<笑>ビルダーの金の力での鎖に、牢屋の扉、牢屋の壁をひらめくとは
。よもやスパイを入れるためにローを作るのか、うん、金の音に導かれて新たな兵士もやってきたようだ。これでさらに戦えるものが増えたな。そして、回復兵が使うベホマラーの効果が高まったみたいだ。これで体力を大きく回復してもらえるよ。<笑>この調子でハーゴン軍に立ち向かおうぞ。ふ<笑>の剣さ、いくつか作ったけど、死んだ兵士が持ってたとしたら、回収されてるんだろうか。それ気になるね。では、みなつ、新しくやってきた人たちに声をかけてみてくれ。はーい。6人くらいあ、4人か。はい。これは驚きました。それがこんな姿になっているなんて。これはまさか、あなたが作ったのですかすべ<笑>てはビルターであるウミナツが作り上げたものだ。俺はすごい。ビルダーは破壊の下だと聞きますが、これなら、教団にも対抗できるのではうむ、わしはそう信じておる。どうかそなたたちも、城に戻ってきてくれ。この絵兵たちだよね、この人たち。うん、ゼセルと同じ。わかりました。私たちもここで、ハーゴン軍と戦います。共に敵を倒しましょう。兵士が4人仲間に加わった。話しかける前に武器変えときゃよかった。<笑>どっか行く前に、どっか行く前に。待て、お前ら待て、ちょっと武器を変えろ。武器を変えろ。武器を変えや。回収してこよう。<笑>なんか、鬼ごっこのようになったけど。よいしょ。あ、で、あの、あと墓だね、墓。そうそう、一旦混ざってしまうと、誰が誰って、まあ、今回、少ない墓4人だったから、すぐ分かったかもしれんけどね。あれが青い兵士とかだったら、え、どれってなっちゃう。いちいち背中見るのも大変だし。そうだねまずはその、対空兵団のやつをやろうか。ああ、でも先、破壊するか。こっちの方だよね、多分。ああ、いたいたいた、そこだ。ここですね。はあ、兵士になったばっかり。っていうか、こいつ持ってんじゃん。炎の剣。ちょっと待って。<笑>こいつ炎の剣持ってるぞ。これ持ってないね。え、これ炎の剣、回収できないよ。<笑>辛くね、ちょっと。回収でき、じゃ回収できてない。これ自分が装備しただけだけど。ダメだわ。一瞬の剣が<笑>、なくなってしまった。みんな何してるんだ、そこで。中止を、回収で。ここ、防いどかないと、出したら回り込まれるの。ここが、敵とかスパイにバレてるってことだもんね、この穴を。よし、川を掘りますか。見えてしまった。そこ埋められないんだよね、確かね。やけなとこ壊したちょっと待ってこの辺しまっといてと土土あんだな1人2人3人 OK あなんか頭埋まってんなこういう風に置きたかったって死頭がちょっと邪魔してるそこじゃないここじゃないここじゃないんだあそうそうあんであれだなもう一トマスいるのかそれを持って死ぬとはなんと情けない。上に置けないんだよね。違うなぜか。おい。はかはか。あで今食料が尽きてる。これいらなくなってねはしご高くなったから。逆側にもつけたよね。この辺は前回のことを考えると壊しといた方がいいはずピッシュル埋まってる形なんだねんでスイッチを大量に大設置であとはここにそのバギバキューも設置したらいいんだな形変えられてしまったけど前はある対飛行兵団対策完了だちょうどこれさ、バリアのとこに来てんだよな。完成したから、ちょっとこの辺変えよう。ここはスイッチの方がいいでしょう。大量のギラタイルで、体力を減らし、レインバリアで、侵入を防ぎつつ、ここで
兵団を迎え撃つって感じだねあんまり前に行ってほしくないんだよなよしよしあんであれだねビルドレベルやっぱり4でマックスだったんだ一旦金鳴らすわあ準備は整ったぜバギバキュームを置いてデジロの設計図を完成させてくれたんだねバギバキュームは竜巻を発生させて空中の敵を地面に叩き落とすことができるこれで飛行兵団とも戦えるだろうそれにしても大変なことになったねこの城の中に今も裏切り者がいるなんて裏切り者も気になるが私は指導のことも気にかかる彼はどうしてラーの鏡に映らなかったのだ君の前で言いたくはないが彼はどこか他の人間とは違うどうしても不穏なものを感じてしまうのだ指導を目の前に言っているいずれにしても城の中の人間を信じられなくなることが一番怖いことだ住人みんなを問い詰めるのも難しい今は敵が尻尾を出すのを待つしかないねねえごちゃごちゃしてきましたね来るぞ飛行兵団武器は持たせているはずだからまあもう鋼の剣でいいや<笑>この後誰死ぬかとかわかんないしなあれだねその武器庫に鋼の剣を置いておけばいいんだよそういえばそういえばここになんか余計なもの入れてるしよし行きましょうノミナツーハーゴン軍の連中が迫ってるみたいだおそらく飛行兵団とかいうやつらだなノミナツよわしが考案した手投げ爆弾は作ったかあれがあれば戦いが有利になるぞ一応作ったけどなどうだみなつ敵をぶっ倒す準備はできてるか一応持ち出すかそしたらそれにしてもみなつお前が俺にあの鏡を向けた時正直言って悲しかったぜシナリオ上仕方ないんやおっとすまないこんな話をする気じゃなかったさっさと敵をぶっ倒すとしようリックやアネスタも確かにまあまあ強いだが俺の方が断然強いぜですなさあ高みの見物といきましょうかほい一応ね爆弾は持っとこうか使ったことないけどさあ飛行兵団が入ってきましたね蹂躙してやれ蹂躙された仕返しは蹂躙で返すんだ目が回るーって言ってるねやっぱ水戸さんがさシスターなのに<笑>素手でもう素手で突っ込んでいくんだよね。で、叩き落としてるね。あ、いい感じだね。ねえ、なんか武器とか持ってればいいんだけど、捨てたからな。まあ、武器持たせようと思ってもダメだしね。いや、いい感じで敵を倒してますね。いいぞいいぞ。ギラタイルもいい感じで機能しておる。ちょうどギラタイル大量設置場所に落ちてくれるからね。ありがたいね。まあ、ボスの<笑>。さあ、キメラが出てくるまでは高みの見物行こうか。あ、でもでかいな、そろそろ。自信行も参戦じゃー。一回降りたやつはもう上がってこれないっぽいね。かっかっか。な人間たちですね。私が直接その体を追番であげましょう。さあ、死になさい。スター、キメラ。飛行兵団長。お前も叩き落とされるんだよそう叩き落とされたところに必殺を叩き込もう<笑>キメラもしかして落ちないのあ落ちたバーイ味方が苦労していたのを見ていなかったのかお前はまあもうダメだ余裕でしたねバトルコンプリートうかがが人間め生意気ですね素直にやられ続けていれば良いものをこの程度ではデーモン兵団には勝てないでしょうさあ残すはデーモン兵団のみただその後ろにさらに総督が控えてるはずなんで<笑>総督がサイクロプス系なのがやったな海夏これで飛行兵団をぶっ倒せたぞ、うんうん、やりましたね海夏さんやっぱり飛行兵団にはバギバキュームが効いたみたいです残るデーモン兵団は一筋縄ではいかぬだろう気を引き締めてかかろうぞ最後は魔法かんだかな魔法を使ってきそうだもんおみなつよデーモン兵団との戦いの前に壊れた城と出城を修復しようとなんか壊れたかなさあ修復してもらいましょう<笑>拠点がほぼ元通りになった飛行兵団を倒せ達成どうじゃ海夏見事修復が完了したぞ
あれはなんじゃタコデーモン軍団早いな来んのがダメージも半端ねえなデインバリアが全く効いてねえ<笑>デインバリアが効いてないしなんとかキラタイルのおかげで削れたけどなんとか敵を倒せたねおそらく今のがデーモン兵団だろうデーモンらしさは全くなかったけどデーモン兵団はデインバリアもものともしない連中だ一体どうすれば本当にね<笑>悩んでおるなネッサイこんな時どうするか答えは一つだ悩んだら寝る寝て英気を養うこれぞ最高の解決方法でや間違っちゃいないけどこれが王の器というものか何も考えてないだけならだけじゃなければいいけど踏み出すこれからのことは明日から考えるとして今日のところは休むとしようか誰だよくぞこれを持ち出してきた褒めて使わそう悪魔神官様お褒めいただき光栄ですここまで兵団を追い詰めるとはビルダーも指導とやらやはり厄介な存在だったしかしお前の判断は正しいいくら勝とうと滅びの日は避けられぬ力は逃れられるのだお願いですどうかどうかお救いくださいアトラス様もすぐにお見えだ総督の名前が出てきたアトラスか<笑>うまくこのままうまくことを進めればあなたの願いは叶えてやろうバズズとかベリアルも出てくるのかな多分さっきのラーの鏡を持ち出したってことだよねきっとこれでアネッサのフラグがまた積まれたな海夏私は時折考える信念とはどこから来るものなのかと教団の教えは絶対だだが絶対的なものは外から与えられるものなのだろうか戦い続けることがムーンブルクの民の定めなら私は二人だけで内緒話か仲が良さそうじゃないかまあいいリックの野郎が呼んでやがるぞちょっと嫉妬すねた<笑>どっちかねはいリックさんの下ドミナツこの兵団に対抗するために次なる魔法兵器を作っていきたいだけどその前にビルダーの鐘を鳴らしてみんなの力を高めてくれないかもう高まってる羽を鳴らせば新しい仲間もやってくるだろう敵を迎え撃つ兵力を高めるんだみんなの頼みを聞いてものづくりのかけらを集めてくれそしてビルダーの鐘を鳴らすんだありがとうみなつ鐘を鳴らしてくれたおかげでものづくり欲が上がって兵士も増えたよみなつ敵の兵団も残りはデーモン兵団だけいよいよ戦いも大詰めだだけどこんな時こそ気を抜かず通意しなきゃならない確実に勝利をつかむために実はねみなつスパイが誰なのか少しずつ分かってきた気がしてね爆笑を終えたら真っ先に君に話すよだからもう少し待っていてくれで次は誰から水戸か教会を作ってくれっていう話っぽいな水戸はなんとなく人から話そうか多くの敵を倒すことができましたが同時に多くの犠牲も出てしまいましたね命を失った兵士の方々はもちろんご覚悟があってのことせめて安らかに眠ってほしいものですそこで海夏様亡くなった方々に祈りを捧げるために教会を作っていただけないでしょうか教会の設計図を描いた教会を建てるのはあの辺りはいかがでしょう、まあ、やっぱそこだよね海夏様が思い描いた教会の設計図を敷き中に使って作ってくださいそうそう小箱に建材を入れていただければ私たちも建築お手伝いできますからね裏切り者は海夏だなさてはふむふむさて何のことでしょうねそ<笑>んなまさかそんなわけないじゃないですかと怪しく言ってみるで多分このここでいいんじゃないかな的にねでリフォーム固定に切り替えて裏切り者っぽい言い方ないと褒め,褒められてるんだよねきっと<笑>この辺を全部張り替えよう壊れたやつは張り替えられないんだねか壊れてるところは張り替えられないんだな壊れたところもこれで張り替えられるかと思ったけどダメっぽいねで向こうから建材を運んでるんだな<笑>大柄あんでこう壊されてんだよねバリケードこれ意味あんのかなここに置いてるえっとバリケードはどこにしまわれたあこれか
あんま意味ない気がするよねこれここの建材は必要なくなったのかないやまだみんな持ってってるねで近くに持っていこう、えー、そろそろ時間だよねねあ時間ですねじゃあ教会を裏で作りつつ次回からレイモン兵団対策を進めていきましょうそしてその後ろに控えているアトラスもね出てくるかもしれないね次回ねお疲れ様でしたビッパさん最後までありがとうその他最後まで見てくださった方々ありがとうございましたはいゆいくんさんも最後までありがとう、えー、コメントいただいていたのは2人だけかなはいパパさんとゆいくんさんありがとうございましたね現在 Twitch や YouTube の方で活動してますフォローや、えー、チャンネル登録まだの方はチャンネル登録お願いしますあ、YouTube もね、えー、配信してたりもするので、よかったら見に来てくださいね。えー、その他、各種連絡や通知は Twitter の方で投稿してますので、Twitter フォローもよろしくお願いします。それでは皆さん、最後までお疲れ様でした。また次の配信や動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。